Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with a brand new topic prepared specially just for you. Now, this topic is also very important because with this, we can have singular objects. Now, there is a difference between singular and plural, but what do they mean in Spanish? The word singular means when we are talking about only one object. Para el día de hoy, chicos, vamos a trabajar con un tema completamente nuevo. Este tema también es muy importante, chicos, porque nos va a ayudar a diferenciar objetos singulares de objetos plurales. Ahora, singular y plural, ¿qué quieren decir? La palabra singular se refiere a solo un objeto. Cuando nosotros tenemos a lo mejor un lápiz, un marcador, una crayola, un libro, un conjunto nada más, un objeto, a eso se le conoce como singular. So, once again, singular for one object. Ok? Now, today we are going to make an activity and exercises about singular objects. Cuando puedo transformar un objeto en singular, quiere decir en uno nada más, cuando nuestro objeto empiece con una vocal, recuerdan ustedes las vocales, letter A, letter E, letter I, letter O, letter U, cuando mi palabra empieza con una vocal, vamos a poner nosotros an. An en español quiere decir uno o una, si estamos hablando a lo mejor de un objeto femenino, ¿ok? Otra vez chicos, singular for one object, ¿ok? Recuerden, la palabra singular para un objeto nada más, no two, no three, no four, just one. Now, Remember, if the object, si nuestro objeto empieza con una vocal, A, E, I, O, or U, vamos a poner AN. La palabra AN quiere decir en español uno o una, haciendo, eh, eh, dando a entender que nos referimos a un objeto nada más. Una manzana. Un carro, una muñeca, un vaso. El un, ese va a ser la palabra an. Un pizarrón, una pera, una es la palabra an. Ahora, si nuestro objeto no empieza con una vocal, Únicamente vamos a poner A. A también significa un, una o uno. Un lápiz. Una cuchara. Una mesa. Una es igual a A. ¿Ok? But remember, once again, if the object begins with a vowel, si nuestro objeto escrito empieza con una vocal, vamos a poner an. Si no empieza con vocal, únicamente vamos a poner a. De esa forma, nosotros vamos a pasar todos los objetos a singular. Quiere decir uno nada más. Now, here I have several objects that are also that they appear in your jetty book. They are located right here in this page. Los ejemplos que ahorita les voy a explicar son ejemplos que se encuentran en su acti libro de actividades justo en esta página. Ok? Very good. So, let's transform these objects. Vamos a transformar estos objetos en singular. Quiere decir en uno nada más. The first object, it says, el primer objeto, dice pencil. Remember, the pencil in Spanish, lápiz. 
Aquí solito nada más dice lápiz. No dice dos lápices, no dice un lápiz. Únicamente dice lápiz. ¿Qué tenemos que hacer para transformarlo en singular? Tenemos que poner al o a. Recuerden, al cuando empieza con vocal. A cuando no hay vocal. The word pencil, la palabra pencil, begins with the letter P. Va a empezar con la letter P. Letter P. Y si la vowel es una vocal, la letter P. No. So, we write, vamos a escribir A. Ustedes en su libro ya lo tienen, ya lo tienen contestado. ¿Ok? Únicamente voy a explicarles lo que tienen que hacer y después trabajaremos en el ejercicio de su técnico. So, it says, a pencil. Ahora sí, un lápiz. Ahora sí, únicamente se refiere a una unidad. Un lápiz, a pencil. Let's continue with the next object and it says, book. The word book in Spanish Libro. The book uses letter B of Brenda. Letter B. Is it a vowel? No. So we write A. A book. Un libro. Let's continue with the next object. It says apple of the family of fruits in Spanish manzana. The word apple does it use does it use a vowel? Utiliza una vocal apple. Yes, here it is. Utiliza una vocal. Por lo tanto, vamos a escribir an. An apple, una manzana. Recuerden que la palabra an or a means una o un. Ok, let's continue with orange, another fruit. Now the word orange, does it use a vowel? Utiliza una vocal. Yes. It begins with letter O. The letter O, it's a vowel. So once again, an. An orange. Una naranja. Remember, let's make a pause right here to give us a reminder. The word singular for one object. Recuerden, la palabra singular se refiere a un solo objeto. Let's continue. Then we have ball. The ball, remember, it's part of the family of toys in Spanish, pelota. Now the word ball uses small b. Small b. Is it a vowel? Va a ser una vocal, small b. No. So, we write a. A ball. In Spanish, una pelota. Let's continue with the following word. It says, I. Now remember, I, a part of the body located right here in our face. I. Ojo. The word I begins with letter E. The letter E. Is it a vowel? Yes. Letter E, it's a vowel. So, we write an. An I. Un O.
Then we have the word neck. Now the word neck, remember another part of the body located right here. It's the connection between the head and the chest. In Spanish, cuello. The neck begins with small n. The letter n. You see the vowel, base vocal, letter n? No. So, we write A. A neck. Un cuello. The final word of your examples, it says picture. Now, the word picture, remember, imagen. ¿Ok? Una imagen a lo mejor que tenemos de decoración en nuestro comedor o en nuestro cuarto, ya sea en un paisaje, por ejemplo. Now, the word picture uses letter P. The letter P. Is it a vowel? No. So, we write A. A picture. Una imagen. Very good. Now, before we continue with the activity of your teddy book, let's have a reminder. Vamos a tener, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estado platicando hasta el momento. Remember, singular. For how many objects? La palabra singular, ¿para cuántos objetos son? One object. Now, remember. To transform a word, an object, into singular, we have to write a o an. Para que nosotros podamos transformar nuestra palabra, nuestro objeto, en singular, quiere decir en uno nada más, tenemos que poner an o a. We write an when we start with a vowel. Vamos a poner an cuando nuestra palabra empiece con una vocal. A, E, I, O, or U. If the object, if the word doesn't start with a vowel, we write only A. Si nuestro objeto, nuestra palabra, no empieza con una vocal, únicamente vamos a poner A. Las dos, an, A, significan un o una. ¿Ok? Very good. So, the activity of today, my children, it's part of your teddy book and it's located right here. Page 52 of the family of the 50s. 5 and 2, 52. So, if you want to work along with the teacher Jacob to make it, this exercise, you have five seconds to pick up your book with today's page and your pencil case. Si quieren realizar la siguiente actividad junto con el teachercito Jacob, recuerden ir por su eh, libro de actividades y su estuchera, tienen cinco segundos. One, two, three, four, five. Let's begin. Now, the words that appear right here next to me are the ones that you have on your exercise. Los objetos, las palabras que tengo a continuación son parte de lo que ustedes tienen en su ejercicio. Remember, I work on the whiteboard so you can appreciate better. Recuerden que en mi caso no puse los dibujos, pero es el mismo ejercicio. So, let's begin. The question, do you remember the question, what is it? Recuerdan ustedes la palabra, what is it, la pregunta. ¿Qué es? When we are asking about the name of an object. Cuando nosotros preguntamos acerca de un objeto. What is it? Remember, the answer is always, it's an and the name of the object. Recuerde que nosotros respondemos, it's a, es un, y el nombre del objeto. For example, what is it? What is it? It's a book. What is it? It's a marker. Ok? 
okay? Don't forget to practice also at home using your objects that are around you. Recuerden que esta pregunta-respuesta lo pueden practicar en casita con los objetos que se encuentran a su alrededor. Maybe using a table, maybe using a bed, maybe using a pillow, maybe using toys. Ustedes recuerden, pueden escoger el objeto que quieran y preguntarle o eh, practicarlo con sus papás para que ellos les ayuden ya sea a responder o a preguntar el objeto. So, let's continue with the activity of your teddy book. It says, what is it? We take a look at the picture that is next to the sentence. Vemos el dibujo que se encuentra al lado de la primera oración. And tell me, what is it? Dígame qué objeto tenemos al lado. Doll, very good. It's a doll. Es una muñeca. Now, we only have doll. Solamente tenemos la palabra muñeca. Para transformarla en singular, tenemos que poner an o a. Recuerden, an, when we have vowels, cuando tenemos vocales. A, cuando no hay vocal. So, the word doll begins with the letter D of Diego. The letter D, is it a vowel? Va a ser una vocal, la letter D. No. So, we write A. It's a doll. Es una muñeca. Let's continue with number two. What is it? Okay, take a look at the picture for the second sentence. Vean la imagen que tenemos en la segunda oración. Okay, búho. Now the word búho in English, owl. Now the owl begins with the letter O. Letter O of owl, of Oscar. Is it a vowel? Va a ser una vocal? Yes, we have it right here. So, we write an... Remember the word an, un, and the word owl, búho. It's an owl. Es un búho. Let's continue with the third sentence. What is it? Take a look at the picture for number three. What is it? Airplane. Very good. Now, the word airplane begins with the small a. Now, small a, is it a vowel? Yes, it's right here, the first vowel. Now, what do we write? ¿Qué escribimos? An or a. An, very good. It's an airplane. Es un avión. Let's continue with the fourth sentence. What is it? Take a look at the picture. Observamos la imagen. Television. Television. Very good. So, the word television uses the letter T of tomato, of Tito. Now, the letter T. Is it a vowel? Va a ser una vocal, la letter T? No. So, we write A. It's a television. Es una televisión. And finally, the last sentence of today. It says... What is it? And take a look at the picture. Observamos la imagen nuevamente. What is it? Goma. Very good. Now, goma, in English, it's called eraser. Un borrador. 
eraser. Now the word eraser begins with the letter E of Emiliano. Now the word eraser, letter E. The letter E, you see the vowel? Va a ser una vocal, letter E. Yes, appears right here. So, and, and the sentence says, it's an eraser. Es una goma. Very good. Excellent. Now, before we finish with the class, before we finish with the video, let's have a review of today's topic. Vamos, antes de terminar con la clase, vamos a tener un repaso de lo que estuvimos trabajando en este tema, singular objects. The word singular, la palabra singular, ¿para cuántos objetos van a ser? For one. Para uno, nada más. Now, if we want to transform an object into singular, si nosotros queremos transformar un objeto en singular, recuerden, tenemos dos opciones. An o a. Vamos a escribir an cuando nuestra palabra, cuando nuestro objeto empiece con una vocal. A, E, I, O, U. If doesn't have vowel, si no empieza con una vocal, we put only a. Ponemos únicamente a. Recuerden que an y a significan una o un. Singular, one object. Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob is very happy and very thankful that you pay attention, you concentrate. Remember, the topics of Kinder 3 per primary, they are not difficult. The only thing that we have to do is to pay attention. Recuerden, chicos, que los temas que estamos viendo en preprimaria no son temas difíciles. Lo único que sí les pido, chicos, es de que pongamos atención y nos concentremos para realizar las actividades y para ver nuevos temas. So, we see you tomorrow with more information, more exercises of singular objects, and more fun with the teacher Jacob. Have an excellent day. Take care. Goodbye.